Hi friends, Basha's Kitchen la inni ki nama yedi vagyana chapati side dish recipes paaka paro. In the side dish recipe ella me ninge unga vittla prepare pani kudutinga apdi na hotel la irundhu vaangna da apdi indra alavukku kepaanga. Andha alavukku romba rusiya irukum. Adhe maadhiri romba romba easy ah prepare paniralam. In the yedi vagyana chapati side dish recipes la na idhula north indian appra south indian rendu me seithirken. In the yedi vagyana chapati side dish recipes eppadi seiyiradun vaanga paakalam. இந்த வரிசையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த கறி பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து ரொம்ப டீடியஸான ப்ராசஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக வெங்காயம் தக்காளி தாளித்து விட்டு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு கறி செய்கிறதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்க குக்கரில் போட்டு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு போட்டு இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துருங்க இப்போ எடுத்து வச்சுக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க அதில் தான் தக்காளி சேர்த்துடலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு வதங்கணும் இந்த அளவு வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம் மசாலாவில் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வேக விடுங்க வேக வச்சு எடுத்துருக்க உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வேக விடுங்க கரெக்டாக ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு கறி தயார் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது சனா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு சனா மசாலா செய்கிறதுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடலையே நைட்டே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்ச கொண்ட கடலையே ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் சனா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ இதில் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஜாரில் ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்க விடலாம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் வதங்க விடுங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சனா மசாலா செய்யறதுக்கு நான் எவரெஸ்டோட சோலை மசாலா பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க எந்த பிராண்ட்னால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிரேவி மறுபடியும் வேகும் போது நம்ம இன்னொரு டீஸ்பூன் அதில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி பேஸ்டை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லியும் இதில் சேர்த்துருங்க கொண்டக்கடலை வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இதில் நீங்கள் வெறும் தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி கொண்டக்கடலை வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா எல்லாமே வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடலாம் 
லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் மசாலாவோட பச்சை வாசனம் போனதுக்கு அப்புறமா இதுல இப்ப நம்ம கொண்ட கடலே சேர்த்துடலாம் இப்போ இதுல கடைசியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் சோலை மசாலா சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் மூடி வச்சு ஃபுல் ஃப்ளேம்ல கொதிக்க விடுங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பச்சை வெங்காயம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மேலே தூவிட்டு எடுத்து வச்சிருக்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருங்க நம்மளோட சனா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி நீங்கள் டாபரில் சாப்பிட்ற அதே சோலை மசாலா மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் சோலா பூரியும் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வரிசையில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உடைத்த முட்டை தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு ரெண்டு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் எந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க அடுத்ததா இதில் கொஞ்சமாக பூண்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இப்போ நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம் இப்போ இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் தனியாக தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மறுபடியும் கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம் முட்டை உடச்சி ஊற்றும் போது நல்லா பக்கத்தில் போய் இந்த மாதிரி உடச்சி விடுங்க அப்போ தான் இந்த மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்மளுக்கு தொக்கில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும் நல்லா அதே மாதிரி வெந்துடும் ஒரு மூணு முட்டை இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கோங்க தேவையான உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இந்த மாதிரி நுணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு இதை நம்ம வந்து இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லெட் க்ளோஸ் பண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அந்த மாதிரி கீழ் பக்கமாக கேலரி விடுங்க முட்டையே அந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட உடச்சி ஊற்றின முட்டை தொக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்தில் நம்மளோட முட்டை வந்து நல்லா வெந்துடும் நடுவில் எல்லோ பாட் வெந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்திக்கு இந்த சைட் டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் மசாலா எல்லாம் கருகாமல் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரே ஒரு காஞ்சவத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு காரம் இதுவே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் சேர்த்துக்க வேண்டாம் இந்த அளவு ட்ரை ரோஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை இப்போ நம்ம ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டு தழைச்சிக்கலாம் கடுகு பொறியறதுக்குள்ள மஷ்ரூமை நல்லா கிளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க பொடி பொடியாக நிறுத்தினா இஞ்சியும் பூண்டும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம்
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துக்கினதுக்கு அப்புறமா நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துருங்க இதுக்கு நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் மஷ்ரூமை நல்லா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்தல வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மஷ்ரூம்ஸை சேர்த்துருங்க காளான் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கிரேவியாக வெங்காயம் தக்காளி போடு செஞ்சிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தொக்கா செஞ்சாலும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் காளான் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மஷ்ரூம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து தண்ணியெலாம் ஊற்ற வேண்டியதில்லை மஷ்ரூம் வேகும் போதே தண்ணி விடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து ஃப்ளேம் லோ பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் லோ பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடலாம் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் மஷ்ரூம் வெந்து இந்த மாதிரி சுருங்கிடணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வெளியே வந்துடணும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட மஷ்ரூம் பப்பர் ஃப்ரை தயார் இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மஷ்ரூமில் கிரேவி ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி பூரி ரெண்டுக்குமே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் குருமா வித்வுட் கோகோனட் இந்த குருமா செய்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துருக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு தளிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விடுங்க வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் ஒன்று டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அதையும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள் குருமாவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறியில் என்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் ஒரு அரை காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கேப்சிகம் பச்சை பட்டாணி நான் வந்து நைட்டில் ஊற வச்சதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் பீஸ் கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கேரட் அப்புறம் கொஞ்சம் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ப்ரெஷர் குக்கர் அப்படின்றதுனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்கி விடுறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு இஞ்சி பூண்டு வாசனையெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க அடுத்ததாக அதில் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் இங்கே தான் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட கறி மசாலா தூள் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் தேங்காய் போட போகிறதில்ல அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மசாலாவோட வாசனை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் காய்கறிலாம் வேகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதிக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு மூணு விசிலில் நம்ம இறக்கிடலாம் ஒரு மூணு விசில் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரெஷரும் வந்து வெளியே போயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள் குருமா பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு இது வந்து நம்ம பூரிக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்காய் போட்டு தான் குருமா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காமல் இந்த மாதிரி தேங்காய் இல்லாமல் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வரிசையில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மைசூர் தால் பருப்பு இப்படி செய்கிறதுன்னு மசூர் பருப்பு வச்சு அந்த தால் செய்கிறதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசூர் பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தண்ணியில் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருங்க காரத்துக்கேப்ப ஒரு பச்சை மிளகாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா வெ
எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பாதி பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு இடத்துலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க இஞ்சியும் பூண்டும் இங்கே நான் தட்டி சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட பேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் தனியாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சிருந்து மசூர் பருப்பை சேர்த்துருங்க மசூர் பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாஸ் பருப்புக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விடலாம் இங்கே நான் வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதனால் மூணுலேருந்து மூன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா இது எல்லாத்தையும் கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட சப்பாத்தி ஈஸி சைட் டிஷ் ரெசிபி மைசூர் பருப்பு தால் ரெடி ஆயிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி ஏலை சேர்த்துட்டு இந்த தாளிப்பை வந்து நம்ம தாலில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு காஞ்ச வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தாளிப்பை நம்மளோட தாலில் சேர்த்துருங்க எப்பவுமே ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் தால் செய்யும்போது கடைசியாக இந்த மாதிரி தனியாக தாளித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளோட தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி சப்பாத்தி சைட் டிஷ் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த எல்லா சைட் டிஷ் ரெசிபீஸ்லையும் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்ற உங்களோட விருப்பமான சைட் டிஷ் ரெசிப்பியும் கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்டாக இந்த வரிசையில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கடாய் பன்னீர் எப்படி செய்யறதுன்னு கடாய் பன்னீர் செய்யறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி அப்புறம் நாலு இன்ச்சு காஞ்ச வத்தலை நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ் பண்ணி ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இது அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்மளோட பன்னீர் கியூப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி ரூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம் லைட்டாக இந்த அளவு ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா போதும் இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்க அப்படின்னா பனீர் எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டாயிரும் அதனால் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வேக வச்சிங்கன்னா போதும் அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் அப்புறம் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நறுக்கி அதையும் சார்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அதனால் இதை வந்து வேக வைக்கக்கூடாது இதையும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு வதக்கினீங்கன்னா போதும் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ இதையும் ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கிரேவி செய்கிறதுக்கு நீள நீளமாக நறுக்கின ஒரு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு தக்காளி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த இதில் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதையும் ஆற வச்சு ஒரு ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேம் லோ பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம் மசாலாவில் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் தனியாத்தூள் அப்புறம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம்
கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் எல்லாத்தையும் நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ சாட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் கேப்சிகம் அப்புறம் பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வேக வைக்க வேண்டியது இல்லை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஃப்ளேமில் அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கடாய் பண்ணி தயாராயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது சொல்லுங்கள் அடுத்த சப்பாத்தி சைட் டிஷ் ஏழு வகையில் என்ன ரெசிபீஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அடுத்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பா